Bismillahirrahmanirrahim. We are about to start the next lecture, which is on the chapter number eight, topic five, the reactivity of an alkanes. Alkanes ki reactivity. Hamne preparation of alkanes covered kiya tha kal along with that few physical properties of alkane ko cover kiya tha. Ab ham iski reactivity of an alkane ko cover karenge. The alkanes or the paraffins. पैराफिन में लेटन वर्ड में जो पैराम है उसका मतलब होता है लिटल और एफिन का मतलब होता है एफिनिटी यानी लिटल और लीस्ट अट्रैक्शन टू वर्ड्स द बॉन्डिंग विद अदर एलिमेंट्स जो अल्केन्स हैं या जो पैराफिन हैं जो लिटल एफिनिटी रखते हैं अंडर द ऑर्डनरी कंडीशन आर इनर्ट टूवर्ड्स एसिड इनर्ट होते हैं टूवर्ड्स एसिड इनर्ट का मतलब है कि नॉन रिएक्टिव होते हैं एसिड की तरफ अल्कलीज यानी बेसिस की तरफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज कर दे अगले को खुद रिड्यूस हो जाए रिड्यूसिंग एजेंट जो रिड्यूस कर दे नेक्स्ट बीसी को और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए तमाम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग अल्कलीज यानी बेसिस और एसिड्स दैट कंटेन प्रोटॉन की तरफ तमाम अल्केन्स या पैराफिन जो के लिटल एफिनिटी रखते हैं टूवर्ड्स और रिएक्टिविटी इनर्ट होते हैं हाउ एवर अंडर द सूटेबल कंडीशन अगर हम सूटेबल कंडीशन इनको दें अल्केन्स अंडर गो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन अल्केन दो तरह के रिएक्शन शो करता है द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड दर्ड एंड रिएक्शन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड वर्ड शो किसी चीज की सब्सटीट्यूशन होगी कोई चीज सब्सटीट्यूट होकर कोई और चीज जाके इसके ऊपर लग जाएगी एंड थर्मल एंड कैटेलिटिकल रिएक्शन थर्मल जिसके अंदर ही चेंज होगा कैटेलिटिकल रिएक्शन जिसके अंदर हम कैटलिस्ट की मदद से रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे तो सब्सिट्यूशन और थर्मल रिएक्शंस होते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एन अल्केन बोज रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर और ऑन द एब्जॉर्बन ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स पहले हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स बनेंगे और उसके बाद हाई टेम्परेचर पे या फिर एब्जॉर्बन ऑफ लाइट एनर्जी पे फॉर्मेशन होगी द अन रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन अंडर द नॉर्मल कंडीशन में भी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द नॉन फ्लैरिटी ऑफ द बॉन्ड्स फॉर्मिंग दैम जो अन रिएक्टिविटी है अल्केन्स की नॉर्मल कंडीशन के अंदर नॉर्मल कंडीशन यानी ट्वेंटी फाइव डिग्री सी रूम टेम्परेचर वन एटीएम के प्रेशर के ऊपर जो हमारे अल्केन्स जो के नॉन रिएक्टिव होते हैं इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेसिस ऑफ द नॉन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दैम सिंगल बॉन्ड बन रहा होता है दो कार्बन के बीच दोनों कार्बन पॉजिटिव होते हैं दोनों में म्यूचुअल शेयरिंग कोवलन बॉन्ड बन रहा होता है होता है तो इनकी जो पोलैरिटी है वो जीरो होती है पोलर यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये नहीं बनाते जिसकी वजह से जो इनकी नॉन पोलैरिटी है वो हेल्प नहीं करती है इन रिएक्टिविटी और इनको इनर्ट या नॉन रिएक्टिव बना देती है जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यूज हैं कार्बन की विच इज टू and of hydrogen which is 2.1 do not differ ap um, appreciably and the bonding electrons between ch and cc are equally shared making them almost non polar for example agar carbon aur fluorine ke beech mein bond formation hota hai to carbon ki uh, jo electronegativity hai that is 2.5 and fluorine ki hai 4 fluorine mein se hum 2.5 minus kare to hamare paas kya bachta hai 1.5. इनका डिफरेंस 1.5 है दे दीज कार्बन एंड फ्लोरिन कैन शो पोल और ये पोलर मॉलिक्यूल हैं लेकिन अगर हम देखें कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड हुआ है 2.5 पॉइंट फाइव माइनस टू पॉइंट फाइव जीरो बॉन्ड पोलैरिटी ठीक है इनके बीच में पोल्स नहीं बन सकते तो अब ये नॉन पोलर हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन टू पॉइंट फाइव माइनस टू पॉइंट वन सिर्फ जीरो पॉइंट फोर का डिफरेंस है दे दीज आर नॉट पोल ये नॉन पोलर हैं ठीक है तो इजीली शेयर मेकिंग दैम ऑलमोस्ट नॉन पोलर और उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो किसी एक की तरफ नहीं मूव कर रहा है जैसे कि कार्बन फ्लोराइड की केस में फ्लोराइड की तरफ ज्यादा मूव करेगा क्योंकि फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव लेकिन uh, जो हमारे पास ये है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो जीरो आ रहा है तो बॉन्ड किसी की भी तरफ ज्यादा मूव नहीं करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर होंगे इक्वली कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर टू के बीच में या फिर कार्बन या हाइड्रोजन के बीच में तो क्योंकि बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती है इसलिए हम कहते हैं कि इनके ये नॉन पोलर नेचर है इन इन व्यू ऑफ दिस आयनिक रिएजेंट सच एज एसेड्स अल्कलीस एसेड्स अल्कलीस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स 
or reducing agent find no reaction site in the alkane molecule to which they could attach is tarah se jo normal conditions hain usme acid yani ionic reagent acid bases also known as alkalis jaise NaOH KOH uh, BaOH whole two और ऐसे जैसे एच सी एल एच टू एस ओ फोर एच एन ओ थ्री ये तमाम आयनिक एसिड हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी के एम एन ओ फोर के टू सी आर टू ओ सेवन ये तमाम जो हैं वो कोई रिएक्शन साइट अल्केन पे ढूंढ नहीं पाते हैं इन नॉर्मल कंडीशंस के वो रिएक्ट कर सकें इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड द अन रिएक्टिविटी ऑफ एन अल्केन कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द इनर्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस की बेसिस पे हम अन रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन को भी डिस्कस कर सकते हैं लेट्स जस्ट एलेबरेट इट ऑन द वाइट बोर्ड वेन वी मेक अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन और हम कार्बन की तमाम वेलेंसीज को सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन है वो चार सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है लेकिन अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा है और जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो पाई है पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देन द पाई बॉन्ड तो अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड है और दूसरे वाले के अंदर कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है तो ज्यादा रिएक्टिव इन दोनों में से कौन होगा वो जिसके पास एक पाई बॉन्ड है क्योंकि पाई बॉन्ड वाला ब्रेक फॉरन से करेगा बॉन्ड और फॉरन से रिएक्शन हो जाएगा ऑन अदर हैंड जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड वाला रिएक्शन है उस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी और फिर बॉन्डिंग होगी तो ऑन द बेसिस ऑफ द इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो कि सिग्मा बॉन्ड के इनर्टनेस पे हम इस चीज को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल विद पाई बॉन्ड बनाए एक मॉलिक्यूल विद सिग्मा बॉन्ड बनाए इन सिग्मा बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन तो वेरी टाइटली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियर विच मेक इट वेरी स्टेबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं बिटवीन द टू न्यूक्लियर जो कि इसको बहुत ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बना देते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर होती है टू ब्रेक इट मोर ओवर इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं सिग्मा बॉन्ड में नीदर अटैक ऑन एनी अदर इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन देम ना उनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है ना ही इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर सकते हैं उनके उनके ऊपर और ये बोथ फैक्टर्स के न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता ना इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है और जो इनर्टनेस है सिग्मा बॉन्ड की इन दोनों फैक्टर्स की वजह से अल्केन लीस्ट रिएक्टिव हैं अपनी फैमिली के अंदर यानी अल्केन सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव हैं फिर अल्कीन फिर अल्काइन इस तरह से रिएक्शन अल्केन किस किस तरह के रिएक्शन शो कर सकता है हमने कहा सबसे टीचर रिएक्शन और जो अल्केन कैन do the substitution reaction thermal and catalytical reaction so alkene combustion show kar sakta hai in the presence of oxygen oxidation show kar sakta hai in the presence of oxygen nitration show kar sakta hai yani nitrate ka group involve ho sakta hai alkene ke upar halogenation yani halogens ka group involve ho sakta hai alkenes ke upar combustion burning of an alkene in the presence of an oxygen is known as combustion Alkenes का बर्न होना यानी जलना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कम्बशन कहलाता है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कम्बशन कम्प्लीट कम्बशन ऑफ एन अल्किन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट अगर हम कम्प्लीटली बर्न करें या कम्बस करें अल्किन को तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट रिलीज होती है अमाउंट ऑफ हीट जो इवॉल्व होती है यानी रिलीज होती है When one mole of hydrocarbon burns, एक मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन बर्न हो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो इसको हीट ऑफ कम्बशन का नाम दिया जाता है या इंथेलेपी ऑफ कम्बशन का नाम भी दिया जाता है नाउ वी हैव अ रिएक्शन ऑफ मीथेन इन द गैस फॉर्म ऑक्सीजन इन द गैस फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ हीट फ्लेम कन्वर्टेड इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एट नाइनटी वन किलो जॉल ऑफ एनर्जी रिलीज
अब बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन और हाइड्रोजन का वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ऑन अदर हैंड ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुए हैं ये और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेंगे हमारा वाटर प्लस 891 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ऑल्दो द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेंपरेचर टू इनिशिएट इट बाय अ फ्लेम और बाय अ स्पार्क हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है बट स्टिल मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाने के लिए फ्लेम या वेरी हाई टेंपरेचर रिक्वायर्ड होता है कंबशन कंबशन इज अ मेजर रिएक्शन अकरिंग इन द इंटरनल कंबशन इंजन्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स कंबशन वो मेजर रिएक्शन है जो होता है हमारे इंटरनल कंबशन इंजन्स में ऑटोमोबाइल्स के अंदर हमारी गाड़ियों के अंदर जो भी इंटरनल कंबशन रिएक्शंस होते हैं वो इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग होते हैं कंप्रेस्ड मिक्सचर ऑफ अल्केन्स अल्केन्स का कंप्रेस्ड मिक्सचर यानी गाढ़ा मिक्सचर और एयर को बर्न किया जाता है स्मूथली इन इंटरनल कंबशन इंजन और जो इंक्रीज करता है इसकी एफिशिएंसी एज वेल जो अल्केन्स हैं जो ब्रांचड अल्केन्स हैं नॉट द लॉन्ग चेन अल्केन्स ब्रांच अल्केन्स को अलोंग विद द कंप्रेस्ड एयर जो है वो बर्न किया जाता है इन इन द कंबशन इंजन जो इंक्रीज करता है इसकी एफिशिएंसी एज वेल We saw in the last video that alkanes are a homologous series of hydrocarbons that contain only carbons and hydrogen atoms with no double bonds, and we covered the names of the first four alkanes in the series. In this video, though, we're going to talk about the properties of alkanes, and then see how we can write equations for their combustion. Although all alkanes have similar properties, there are trends they need to know about as the length of the carbon chain increases. The first is that the boiling point increases with chain length. So these four here all have fairly low boiling points and so exist as gases at room temperature because they have the shortest chains. However, longer alkanes with more than four carbons are liquids at room temperature. and if the chains are really long then they could be solid this feature actually explains their next property as well which is that shorter alkanes are more volatile meaning that they evaporate more easily because of that low boiling point we just talked about meanwhile the longer alkanes are more viscous which just means that they're kind of thick and sticky like honey The last property you need to know is that shorter alkanes are also more flammable, which means that they're easier to ignite or burn, as we'll see when we come to crude oil. The next thing we need to look at is combustion reactions. One of the main uses of hydrocarbons, like alkanes, is for fuel, because they release loads of energy when they're burned with oxygen. As long as there's enough oxygen available, we get complete combustion, which is when a hydrocarbon reacts with oxygen to form carbon dioxide and water, releasing loads of energy in the process. So we could say that it's an exothermic reaction. We could also say that the hydrogen and carbon in the hydrocarbon are being oxidized, as each of the elements is combining with oxygen to form CO2 and H2O respectively.
Now, when it comes to exams, you need to be able to write out the equations and balance them. For example, you could be asked to write the balanced equation for the complete combustion of propane. We saw earlier that propane is C3H8. So we'll react this with O2 to form CO2 and H2O. Then all we need to do is balance it. We know that on the left we have three carbons, so on the right we'll need three CO2s. We also have eight hydrogens on the left. So because each H2O molecule contains two hydrogens, we know we'll need four of them on the right. Then lastly, we need to balance the oxygens. On the right, we now have six oxygens in the CO2s, plus four oxygens from the waters, so 10 in total. So to get 10 on the left, we'll need five oxygen molecules. And finally, we just need to double check that all the numbers balance, which they do, so we're done. As a last example, let's write the balanced equation for the combustion of nonane, which has the molecular formula C9H20. The first step is to write out the unbalanced equation. Then, because nonane has 9 carbons, we know that there will be 9 CO2s on the right. And as it has 20 hydrogens, we'll have to form 10 H2Os. Then lastly, we just need to balance the oxygens. So there's 9 times 2, or 18, in the carbon dioxides, and 10 in the waters, which is 28 in total. So on the left, we must have 14 O2 molecules, because that totals 28 oxygen atoms. And that's it, our equation now balances. The key point to take away from this video is that the property Sorry, my mic was off. Uh, let's start with the oxidation. Oxidation methane ki under different conditions, different products lete. Jaise ke incomplete oxidation ya catalytical oxidation. Incomplete oxidation wo type hoti oxidation ki jiske under oxygen ki supply bahut kam ho. Supply ho par limited ho. So oxidation of methane, uh, jab hum log uh, uh, kare, methane ke oxidation kare in the least uh, supply of the oxygen or air. 
और रिजल्ट हमारे पास क्या हो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हो पानी बने और साथ कार्बन ब्लैक की फॉर्मेशन हो जाए तो उसको हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा मीथेन गैस फॉर्म में होगा ऑक्सीजन गैस फॉर्म फॉर्म में होगी जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है वो गैस फॉर्म में बनेगा जो वाटर है वो वाटर वेपर यानी गैशियस फॉर्म में बनेंगे और कार्बन पाउडर फॉर्म में ब्लैक कलर का सॉलिड फॉर्म में नीचे हमारे पास आ जाएगा सेकेंड इज कैटेलिटिकल ऑक्सीडेशन जो लोअर अल्केन्स हैं जब बर्न होते हैं द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक कैटेलिस्ट कोई हमारे पास मेटल का कैटेलिस्ट मौजूद बहुत हाई टेम्परेचर पे प्रेशर पे तो ये रिजल्ट होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट जैसे कि हमारा मीथेन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस द मिथाइल अल्कोहल प्रेजेंट क्या है मिटेलिक कॉपर है ठीक है और 400 डिग्री सी टेम्परेचर है 200 हंड्रेड एटमोसफेयर एक प्रेशर है मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन ओ टू की फॉर्म नहीं है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल फोर हंड्रेड डिग्री सी प्रेशर एंड टू हंड्रेड ए टी एम इट प्रोड्यूस बेसिकली टर्मिनल का एक हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीजन आके लग जाता है एज अ रिजल्ट सी एच थ्री ओ नेगेटिव बनता है जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ होता है वो ओ नेगेटिव पे एक्ट करता है हमारे पास सी एच थ्री ओ एच जो कि अल्कोहल है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है एंड दिस इज मिथाइल अल्कोहल ठीक है मिथाइल अल्कोहल बन जाता है कॉपर कैटेलिस्ट के प्रेजेंट में 400 डिग्री सी 200 एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में यही मिथाइल अल्कोहल जब फर्दर मेटेलिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो एल ग्रुप बन जाता है और साथ वाटर रिलीज हो जाता है यही मिथाइल अल्कोहल जब रिएक्ट करता है एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ तो दो हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं दैट एक्ट विद ऑक्सीजन और हमारे पास एच सी डबल बॉन्ड ओ एच और जो हाइड्रोजन दो यहाँ से रिलीज हुए थे वो वाटर बना देते हैं और कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देता है ये हमारे पास कौन सा ग्रुप आ गया ये हमारे पास आ गया एल डी हाइड का ग्रुप और वो एल जिसके आर चेन में हाइड्रोजन लगा हो तो वो बन जाता है फॉर्म एल यानी अगर हम मीथेन से मिथाइल अल्कोहल बनाएंगे फर्दर उसकी कंबशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा फॉर्म एल इसी तरह से अगर हम इथेन से एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल बनाए एथेनॉल बनाए और फर्दर उसके ऑक्सीडेशन करें इधर भी तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है इधर भी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो एसेट एल्डिहाइड बनेगा ठीक है मीथेन से मिथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल से ऑक्सीडेशन पे फॉर्म एल इथेन से एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल की फर्दर ऑक्सीडेशन तो एसेट एल सी एच फोर ऑक्सीडेशन मिथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन फॉर्म एल डी हाइड एंड वाटर फॉर्म एल डी हाइड प्लस ऑक्सीडेशन अब ये फर्दर हमारे पास हो रही है जो फॉर्म एल डी हाइड एच सी एच ओ की फर्दर हम ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ कोबॉल्ट मेटल फोर हंड्रेड डिग्री सी टू ए टी एम प्रेशर तो ये कन्वर्ट हो जाता है सी यू फोर हंड्रेड डिग्री सी 200 प्रेशर ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इनटू फॉर्मिक एसिड व्हाट इज फॉर्मिक एसिड यानी अब एल्डिहाइड से हम कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड से इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन 
डबल बॉन्ड ओ ओ एच फर्दर यही कार्बोक्सिलिक एसिड की जब फर्दर ऑक्सीडेशन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर यही एच सी ओ ओ एच की जब फर्दर ऑक्सीडेशन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में ठीक है यानी शुरू हमने किया था सिंपल अल्केन से मीथेन को सी एच फोर को हमने कन्वर्ट किया अल्केन को हमने कन्वर्ट किया अल्कोहल में अल्कोहल को हमने कन्वर्ट किया एल्डिहाइड में एल्डिहाइड को हमने कन्वर्ट किया है कार्बोक्सिलिक में एसिड में और कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने कन्वर्ट किया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में यही पूरी चेन है अब अगर एग्जांपल ले लें तो मीथेन सी एच फोर को कन्वर्ट किया हमने फॉर्म एल्डिहाइड में फॉर्म एल डी हाइड को कन्वर्ट किया फॉर्मिक एसिड में और फॉर्मिक एसिड को कन्वर्ट किया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में नेक्स्ट एग्जांपल इथेन को कन्वर्ट किया एथेनॉल में एथेनॉल को कन्वर्ट किया एसिड एल डी हाइड में एसिड एल्डिहाइड को कन्वर्ट किया एसिटिक एसिड में जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और एसिटिक एल्डिहाइड को कन्वर्ट किया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर अच्छा इधर आई गेस हमने एक चीज मिस कर दी है ये ये मीथेन को पहले कन्वर्ट करेंगे हम मैथनॉल के अंदर मैथनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल कन्वर्ट होगी फॉर्मेलिटी हाइड के अंदर फॉर्मेलिटी हाइड हमारा सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मेलिटी हाइड हमारा कन्वर्ट होगा फॉर्मिक एसिड में फॉर्मिक एसिड कन्वर्ट होगा सीओ टू और एच टू मोव में तो ये हमारे पास स्कीम थी जो कैटेलिटिकल ऑक्सीडेशन है अल्किन की वो इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री के हम प्रिपेयर कर सकें हायर फैटी एसिड यूजिंग इन यूज इन सोप और वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री फैटी एसिड जो वेजिटेबल ऑयल्स और इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं और सोप्स की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए जो कैटोलिटिकल ऑक्सीडेशन है यानी कॉपर मेटल 400 डिग्री सी टेम्परेचर एंड 200 हंड्रेड एटी एम प्रेशर इस्तेमाल करते हुए लार्ज बैचेज ऑफ फैटी एसिड बनाए जा, जाते हैं जो कि फर्दर आगे एज ए रॉ मटीरियल इस्तेमाल होते हैं इन सोप इंडस्ट्री एंड वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री अच्छा अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो हमारे पास अल्किन हैं वो कम्बस्टन रिएक्शन करते हैं दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं बट फॉर मोर क्लैरिफिकेशन वी विल वॉच अ वीडियो ऑन द ऑक्सीडेशन सो वी कैन अंडरस्टैंड के इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेश ऑक्सीजन किस तरह से जो अल्किन है वो ऑक्सीडेशन करते हैं Let's think a little bit about the molecule sodium sodium chloride. If we look at the periodic table right over here, we see that sodium is a group 1 element. It's an alkali metal. It has one valence electron. It's also not two electronegative. It's sitting here on the left-hand side of the periodic table. We know the general trend for electronegativity is that it increases as we go to the top Right. So these elements over here generally like to hog electrons. These elements over here generally like to give away electrons. These are electropositive, these are electronegative. So sodium right over here with its one with its one valence electron, it's a very good candidate for giving away an electron. On the other side of the periodic table, we have chlorine. We have chlorine. 
right over here. It is a group seven element. It is a halogen. It would love nothing more than to gain an electron so that it can get to the magic number of eight valence electrons. It is very electronegative. So what you can imagine would happen is if these two things were to interact, the chlorine would nab sodium's extra electron over here, and it would become the chloride anion. And then sodium would become the sodium cation. Cation just is a positive ion. Uh, anion is just a negative ion. And so this one right over here is now positive. Sodium is now positive. Chloride is a negative ion, and so they're going to be attracted to each other, and they're going to form this ionic bond. So this right over here is an ionic, ionic bond. Now let's think about something that's not ionic. That's more that, that, that where where the electrons are not being fully nabbed. Now that we know how to assign oxidation states to carbon, let's look at some organic redox reactions. And remember these definitions from general chemistry. Oxidation involves an increase in the oxidation state, and reduction involves a decrease or a reduction in the oxidation state. You might also remember that loss of electrons is oxidation and gain of electrons is reduction. So Leo the lion goes grr is a good way to remember that. Let's look at this starting compound here in this reaction and let's figure out whether the starting compound has been oxidized, reduced, or neither. If you look at these three carbons on the left and these three carbons on the right, there's no change to those carbons, so there should be no change in the oxidation states of those carbons. But when you look at this carbon right here, the one I just marked in yellow, right on the left it's bonded to, let me go ahead and draw that out, it's double bonded to an oxygen, and on the right it's bonded to a hydrogen, and on the left it's bonded to a carbon. But on the right here, that same carbon Right, is now bonded to an oxygen on the right. So it's still double bonded to an oxygen and has a, is a bond to a carbon on the left. But on the right now, it has a bond to an OH. So that carbon has likely changed its oxidation state. And we can go ahead and find the oxidation state using what we learned in the last video. So remember, you need to put in your bonding electrons. So let's put in our bonding electrons here. Each bond consists of two electrons. All right, so we know that when we're doing oxidation states, we need to think about electronegativity differences. And carbon is more electronegative than hydrogen, so we assign both of those electrons to carbon. Oxygen is more electronegative than carbon, so oxygen takes all four of those electrons. And when we get to carbon versus carbon, we can assume that those carbons have the same electronegativities. And therefore, for two electrons, we're going to split those two electrons up. We're going to give one electron to one carbon and the other electron to the other carbon. So this carbon is surrounded by three electrons, and we know carbon should have, we know carbon is supposed to have a number of four valence electrons around it. So carbon is supposed to have four. In our dot structure here, carbon only has three. Let me highlight them. One two and three so four minus three gives us plus one which is the oxidation state for this carbon so this carbon right here has an oxidation state of plus one on the left what about on the right let's go ahead and put in our bonding electrons right so we know that each each bond consists of two electrons let me put those in here and again we think about electronegativity this time on the right, this carbon is bonded to an oxygen now, so carbon loses those two electrons to oxygen, right? Oxygen is more electronegative. Oxygen takes, this top oxygen takes those four electrons, and again, we split these two electrons. So this time, carbon is only surrounded by one. So to find carbon's oxidation state, we know that carbon is supposed to have four valence electrons. And from that, we subtract the number of valence electrons around carbon once we've accounted for electronegativity. And that's only one electron now. So four minus one gives us an oxidation state of plus three. So on the right, this same carbon now has an oxidation state of plus three. So what happened in this reaction? 
carbon went from an oxidation state of plus one to an oxidation state of plus three. An increase in the oxidation state is oxidation. So our starting compound was oxidized here. So our, st our starting compound was oxidized. In order for this to be oxidized, we would need some sort of oxidizing agent. So I'll write that down here really quickly. We would need an oxidizing agent to accomplish this reaction. And it's the oxidizing agent that itself is being reduced. Because remember, whenever something is oxidized, something else has to be reduced. Reduced. Let's think about the other definitions for the other definition I should say for oxidation. We know that oxidation involves the loss of electrons. So let's look at that here. On the left, right, carbon had three electrons around it. And when we added a bond to oxygen, right, carbon lost these two electrons. Over here it had those two electrons. On the left, it had those two electrons. On the right, it lost those two electrons. So now it's only surrounded by one. And we see an increase in the oxidation state. So it's like carbon lost electrons. Also, there's a shortcut that you can use. Um, for this reaction, let's let's think about what that shortcut would be. Let me use, I'll use red still. On the left, this carbon with an oxidation state of plus one has two bonds to oxygen. Let me go ahead and highlight them here. So here's one bond and here's the other bond. On the right, that same carbon now has three bonds to oxygen. So here's one bond, here's two bonds, and then this bond over here. So we've increased in the number of bonds to oxygen. And that can tell us we have an oxidation really quickly without going through and doing all these oxidation states. Notice we lost a bond to hydrogen, right? So over here we lost this bond to hydrogen and we, we, we replaced it with a bond to oxygen. So an increase in the number of bonds to oxygen or a decrease in the number of bonds to hydrogen can tell you that your carbon is oxidized too. Let's do another one. So our goal is to figure out whether this starting compound has been oxidized, reduced, or neither. So again, these three carbons on the left right, are the same as these three carbons on the right, and there's no change in those carbons, so therefore we would expect no change in the oxidation state. Same with this carbon. So we're gonna focus in on this carbon. So on the left, that carbon has a double bond to oxygen, so we draw that in there. And then it's bonded to a carbon on the left and a carbon on the right. In our product, that same carbon is now bonded to only one oxygen. Let me, uh, let me go ahead and do that. Only one bond, I should say, to oxygen. And it's still bonded to a carbon on the left and still bonded to a carbon on the right. And it must have a bond to hydrogen in here, right? It's not drawn in, but it's assumed that you know that. So let's put in that bond to hydrogen. And let's find our oxidation states. So we start on the left and we draw in our bonding electrons. And next we think about electronegativity differences. So we know that oxygen is more electronegative than carbon. So oxygen takes those four electrons. Over here, right, we assume that the electronegativities for these carbons are the same. And so we split up those two electrons. We give one electron to one carbon and one electron to the other carbon. And same over here. So the oxidation state for carbon would be four valence electrons minus this. In this case, we have two around carbon. So here's two. Four minus two gives us an oxidation state of plus two. So on the left, this carbon has an oxidation state of plus two. What about on the right? Let's put in our bonding electrons. And again, once we've done that, we think about electronegativity and we can assign an oxidation state to that carbon. So we know that oxygen is more electronegative, so oxygen takes those two electrons. Right? Again, there's, uh, we assume that these carbons have the same electronegativity, so we split up those electrons, we split up these electrons, but now carbon is bonded to hydrogen. So carbon is a little bit more electronegative than hydrogen, so we just give both of those electrons to carbon. And now let's find our oxidation state. We know carbon is supposed to have four valence electrons around it, and in our drawing here, once we've accounted for electronegativity, carbon is surrounded by one, two, three, and four. So four minus four is equal to zero. And so this carbon, this carbon now has an oxidation state of zero. So that carbon went from an oxidation state of plus two to an oxidation state of zero. That's a decrease in the oxidation state. So carbon was reduced. So in this reaction, our starting compound was reduced. 
All right, so this was our starting compound was reduce, which means we would need some sort of reducing agent to accomplish this reaction. And it's the reducing agent that would be oxidized because if something is reduced, something else has to be oxidized. We could also think about our other, our other definition for reduction. Gain of electrons is reduction. And that, let's look at what happened here. So the electrons that were gained, right, were these two electrons right here. Because on the left, we had this carbon with a double bond to this oxygen. On the right, we have only now one bond to oxygen. Right, so we gained these. Okay, so we didn't focus on the reduction. Our main focus was on just the oxidation. We understand that the alkanes are oxidation. What are they doing? What is oxidation? So if you have any question related to this topic in which we cover the oxidation and the combustion of the alkanes along with its uh, uh, basic uh, properties, then you can ask me next one minute. If not, then you can ask me in the first five minutes of our next lecture.